le Bollywood Pourquoi cet amour de l'Inde C'est avant tout une histoire affective liée par ma maman qui m'a quittée en novembre 1995 et liée par mes filles indiennes que nous avons décidé d'adopter. Mais tout cela remonte d'abord à ma petite enfance lorsque ma maman me berçait d'histoires indiennes quand elle volait sur les avions d'Air India. Puis son engagement pour les actions humanitaires dans le sud de l'Inde, sauver les petites filles, pour lutter contre l'avortement des femmes, me laisse un bel exemple et me transmet l'amour du pays. Trois ans après sa mort qui me laisse un tragique désespoir et afin d'essayer de faire le deuil, je pars pour mon premier voyage en Inde en octobre 1998. Je découvre Bombay, mégapole affolante et séduisante. Je découvre la culture, les couleurs, les saveurs, les salles de cinéma Bombay, avec des productions sublimes et c'est le coup de foudre. À mon retour, je m'inscris à un cours de Hindi, je visionne de nombreux films Bollywood et, Paris un peu fou, je décide d'apprendre cette nouvelle culture pour un jour l'introduire chez nous en Suisse, à Genève, dans notre école de danse ouverte depuis 1993, où j'enseigne la danse, hip-hop et la gymnastique. En août 2000, mon mari et moi adoptons Vina, et cinq ans plus tard, nous adoptons Victoria. Elles viennent du missionnaire de charité de Mère Teresa à villers parlé à Bombay. En janvier 2005, je décide d'ouvrir dans notre école un nouveau cours que je nomme Bollywood Dance. Je le donne en parallèle avec les cours de Hip Hop Dance, discipline que j'enseigne depuis une dizaine d'années après avoir enseigné le ballet classique aux enfants. L'enthousiasme est immédiat, les rencontres avec les élèves sont riches, les demandes de spectacles sont nombreuses et me permettent très vite de faire la promotion de cette discipline jusqu'alors inconnue à Genève et en Suisse romande. Nous sommes la première école de danse qui a mis sur pied des cours de Bollywood Dance. Depuis, et grâce à une quinzaine de séjours dans la ville du cinéma indien, ma formation continue dans les écoles de danse et dans les lieux de tournage. La rencontre avec les producteurs, les acteurs, les chorégraphes et les danseurs m'ont aussi permis de mieux approcher et comprendre le milieu de la Bollywood Industry qui est en constante évolution. Autant dire qu'en plus de dix ans, il y a eu de nombreux changements. Ma fascination reste intacte devant tant d'ingéniosité, de fantaisie et d'émotions exprimées dans les danses des films. Par souci d'éthique professionnelle, je n'enseigne pas les chorégraphies des films, mais je les recrée avec ma signature et tâche de transmettre et partager avec mes élèves la passion Bollywood. Hello. My name is Mrs. Devya Nair. I am the principal of Kamla Dharamsi Narsi Shruti School here in Juhu, Mumbai. Our school is for hearing impaired children. Our hearing impaired children, uh, about 115 in number as of today, are uh, studying in two, three different languages, that is English, Hindi and Gujarati in the school. We are all special educators. The school is very well managed and uh, run by the local NGO. Helped to a great deal by Rafaela, who has been coming to our school for the past five, more than five years. En 2007, et parallèlement avec mes voyages, je décide de monter une association pour aider les familles pauvres à payer leur écolage et les aider dans l'éducation de leurs enfants. Les premiers enfants aidés seront ceux de mes amis et Alisha, leur fille aînée, portera fièrement le nom de mon association. Je collabore quelques années avec l'école de Saint-Joseph de Juhu à Mumbai, puis me tourne vers une école spécialisée, Sruti School, où les enfants malentendants m'accueillent avec générosité et joie. L'engouement est immédiat. Je trouve ma place auprès d'eux et lors de mes séjours à Mumbai, je profite de passer du temps à les faire danser. Les sessions sont extraordinaires et m'ouvrent les yeux et le cœur sur cet handicap jusqu'à présent peu connu pour moi. Le bonheur d'aider autrui est indescriptible et le modèle de Mère Teresa reste gravé en moi. Chaque année, les récoltes de fonds permettent le parrainage des enfants, les dons alimentaires de base, riz, huile, lentilles, le financement des appareils auditifs et la participation aux frais des implants cochléaires. Ce sont des implants électroniques qui permettent aux sourds profonds de retrouver un certain niveau d'audition. Mes voyages réguliers permettent de suivre les familles, 
de n'engager aucun frais intermédiaire et de maintenir un lien entre les parrains et les enfants. J'ai la chance de vivre une merveilleuse aventure humaine dans le pays si cher à mon cœur et à ma douce maman.